10. For the sake of time, we'll just read these verses. Donc de Genèse euh, 3, verset 1 à 5, et ensuite 9 à 10. 10. Thank you. So, Praise God. And so the Bible tells you in Genesis chapter 3, verse 1, Now the serpent was, was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a, dit, il a dit à la femme, il a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de, de tous les arbres du jardin. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Les femmes ont dit au serpent, nous, nous mangerions du fruit des, des arbres du jardin. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch mais quand tu au fruit de l'homme qui est au milieu du jardin, dit, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne touchez point, de peur que vous ne mouriez. Now the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened and you shall be as gods, knowing good and evil. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous y ouvrions. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. As we can see this part of this verse, we're, we're seeing a conversation. Parce que nous continuons avec cette verse, on voit une conversation. There's two types of voices that we hear here. Il y a deux voix qu'on entend ici. And in verse 9 and 10, as we jump to 9 and 10, allons dans le livre, euh, verset 9 et 10. And the Lord called unto Adam and said unto him, Where art thou? Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et il lui dit, Où es-tu? In verse 10, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je, je suis nu, et je, je, je suis pas, je me suis, euh, je me suis caché. And now we see here, there is the voice of God. Et maintenant voici la voix de Dieu. And so today, on, I would like to, to preach unto us. Donc je vais prêcher aujourd'hui, euh, aujourd'hui. With the help of the anointing of the Lord. Avec l'onction du Seigneur aujourd'hui. On this, uh, on this title, Many Voices. Ce titre, plusieurs voix, many voices, plusieurs voix. Pastor Benji, if you could please pray for the word today. Lord, in the name of Jesus Christ, uh, I thank you for your presence here. I pray about the power of your name, and thank you. I pray God that the word of God is preached in our hearts and lives forever. Jesus' name. Jesus' name. Praise God. You may all be seated today. Quand vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Many voices. Plusieurs voix. In the world which we live in today is a dying world. Nous vivons dans un monde qui est en train de mourir. Natural resources are going low. Les ressources naturelles sont en train de manquer. Natural disasters, as such as floods, tsunamis, earthquakes, happening all around the world. Les désastres naturels sont en train d'arriver. Les tremblements de terre, les tsunamis, à, um, à travers tout le monde. One after the other. Et l'une après l'autre. Men. Um, That's, and also that's somehow affecting the economy of the world. Ça a fait aussi l'économie du monde. And now in our days today, there's this COVID thing going on. De nos jours aujourd'hui, nous avons le COVID qui arrive. And also moral is fading from the lifestyles of people. Aussi la vie morale est en train de partir dans de, de les styles de vie des gens. The voice of the media is they're not too pleasant to listen to. Les voix du média n'est pas vraiment uh, bon à écouter. Because all of all of the bad news that it brings, parce que toutes les mauvaises nouvelles ça arrive. And that's why me, I don't really listen too much to that much news. Donc c'est parce que je pas plusieurs nouvelles. I'm aware of it. Je suis, je connecte ce qui arrive. But I don't really allow it to affect my life and my walk with God. Mais je laisse pas ça affecter ma vie et mon mon ma marche avec Dieu. But nevertheless, the sound of many voices still rises and is so audible that we cannot just ignore it. Néanmoins, il y a plusieurs voix qui arrivent et des fois c'est difficile à ne pas écouter. Words are so powerful. Les paroles sont vraiment vraiment puissantes. Sometimes words are stronger than actions. Des fois les mots sont plus forts que les actions. Words can either ease pain or bring pain. Les mots peuvent apaiser ou même donner la la douleur. Uh, words are just like stones cast into the sea and you can never recover what has been said. Donc les mots c'est comme des roches que, que vous jetez um, de la mer que tu peux pas le reprendre. Words, uh, words can save a life or lose a life. Donc les paroles peuvent tuer ou même donner la vie. Words can bring someone to um, someone's moral up or it can pin it down. Donc les mots aussi peuvent donner le um, rabaisser ou même, ou même augmenter la morale de quelqu'un. That's why words are to be used carefully and with great caution since it brings much impact in a person's life. Donc c'est pour, c'est pourquoi, c'est pour ça qu'on va faire attention lorsqu'on dit des mots, ça peut affecter euh, la vie des gens. 
the sound of many voices. Le son de plusieurs voix. Now in the scripture that we have read today, dans le scripture que nous avons lu aujourd'hui, it is a very familiar scripture. C'est un verset vraiment familier. It talks about the first fall of man. Ça parle à propos le premier l'homme qui est tombé. But actually, what was the real cause of the fall of man? Donc c'était quoi la vraie cause que l'homme a eu à tomber? It wasn't the it wasn't first the desire of the first lady Eve. To eat of the fruit of the forbidden tree. Donc c'est pas le désir de la première femme Eve de manger euh, du fru, le, la fruit. But it was the influencing voice mm -hmm. of the serpent. C'était la voix euh, l'influence du, du diable. Amen. If the, if the voice of the serpent wasn't heard by curious Eve, donc si la voix de le, le serpent n'était pas écoutée de Eve, then maybe she shouldn't have an, she wouldn't have eaten this fruit. Donc peut-être qu'elle va elle va pas manger de ces fruits. Amen. So, Church of the Living God, Église de Dieu tout puissant. Let us be careful to whom and to what we listen to. On fait attention à, à quoi nous, euh, on écoute. And I'm sure that if Satan was to come in his form with his pitchfork and his horn and red and all that, je suis sûr que le, si le diable vient avec euh, comme toute son apparence. Uh, I'm sure that maybe Eve would have run away from him. Peut-être c'est ça que vous allez courir. But you see, he approached her through the serpent. Donc le diable a approché Eve en tant avec un tant que serpent. The enemy will come up in different forms. Donc l'ennemi va venir en différentes formes différentes. Forms of problems. Des formes de problèmes. Persecution. Persecution. Temptation. La tentation. So in other words, the devil will come to you. Donc en d'autres mots, le diable va venir à toi. In many type of voices. Dans plusieurs sortes de voix. If we do not be careful, we may fall for it. Si on ne fait pas attention, on peut-être va tomber. So in our life, there are always uh, there's always four types of voices that we can hear in our minds. Dans, dans, dans notre vie, il y a toujours quatre voix qu'on peut écouter de réponse. Those four voices are the voice of the living God. Donc ces quatre voix sont un des premiers, c'est la le voix de, 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 de Dieu tout puissant. And the voice of the devil, le voix du diable, the voice of this world, le voix de ce monde, and finally our own voice. Et le, finalement notre propre voix. I'm sure you've heard your voice in your mind a couple of times. Je suis sûr que vous avez entendu votre voix dans vos pensées des fois. When you when you're thinking, Donc, it's your voice that's going on your head. Lorsque vous pensez, c'est c'est des paroles que vous entendez dans vos pensées. When you have nobody to talk to you, your mind is speaking to yourself. Donc, How should I eat this or should I eat that? Which yeah. one should I order? Donc si tu as personne à parler, donc tu tu, tu parles à toi-même dans tes pensées. Right? So there's four voices that we always hear. Donc, il y a quatre voix qu'on entend de, toujours entend. The voice of Satan triggered the mind of Eve in Genesis chapter 3 verse 6. Dans le, le voix de Satan a, a affecté Eve dans Genèse 3 verset 6. It says and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise she took the fruit thereof and did eat and gave unto her husband with her and did eat. La femme vit que l'homme était bon à manger et agréable à la vue qu'il était précieux pour uh, pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et mangea et uh, elle en donnant aussi à son mari qu'il était auprès d'elle et qu'il euh, en mangeait aussi. And so the voice managed to influence her to eat the fruit because and because why? Donc le, le voix a, a fut affecté euh, le, le sentiment de Eve et, pour, et donc pourquoi? The reason why is because her voice decided to respond to the voice of the devil. Mm, la raison pourquoi c'est sa voix a décidé de répondre aux voix du diable. But the voice of the Lord was heard before the devil came in the scene. Donc le voix du Seigneur a parlé avant que le diable est venu. If you see in Genesis chapter 3 verse 3 it says but the fruit of the gardens this is the Lord speaking but the fruit of the gardens which is in the midst of the garden God said he shall eat of it and neither shall he um, and neither shall he touch it lest he die. Dans Genèse 3 3 voici le Seigneur qui parle mais quand au mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit, vous en euh, mangerez point, vous ne toucherez point, de meurs que vous vous, vous mouriez. Amen. So this is my point to us today. Voici mon point aujourd'hui. Young people, the gens, church of the living God. Dieu tout puissant. We all know the word of God. Nous connaissons la parole de Dieu. Or Rima, the living voice of God. Or Rima, la vie, euh, euh, la parole vivante de Dieu. We are getting familiar with the word of God and the voice of God. On devient familier avec la parole de Dieu et la voix de Dieu. It may not be as audible. Peut-être c'est pas vraiment. Uh, maybe, on n'entend pas vraiment. Maybe you don't hear it directly from God. Peut-être tu, tu n'entends pas directement de Dieu. But I'm sure you hear in your mind the voice of God. Mais je, je crois que vous entendez aussi la parole, la, la voix de Dieu. Through many channels. À travers plusieurs chaînes. 
through preaching, à travers la prédication, through the word of God, à travers la parole de Dieu, through your pastor, à travers vos pasteurs, through your leader, vos dirigeants, through teaching, à travers les, les enseignements, we've been hearing the voice of God. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. We've all been taught how to live righteous in a holy life. Nous sommes tous enseignés comment vivre une vie saine. And we've been preached to how to, be, how to become overcomers. Ou même euh, on, on a entendu des prêcher pour comment surmonter. Overcomers of temptation. Surmonter des tentations. Persecution, trials and problems. Les persécutions, les tribulations. We've all ha uh, we all have heard the voice of God. Nous avons tous entendu la parole de Dieu. We all have heard the voice of God before we hear the voice of the devil. Nous entendons toujours la voix de Dieu avant qu'on entend la voix du diable. And so, in other words, it is all in our own choice. Dans d'autres mots, c'est dans tout notre propre choix. To who we will respond? À qui on va répondre? We will respond to the voice of God or to the to the voice of the enemy. Est-ce qu'on va répondre aux voix de Dieu ou aux voix de l'ennemi? Words are very impacting. Donc les mots sont vraiment à plein d'impact. The voice and the words of the Lord and the voice of Satan is very influenced. Donc la voix et les, et les paroles de Dieu ou, ou de Satan, il y a beaucoup d'influence. But nevertheless, one will bring life and one will destroy life. Mais néanmoins, un va donner la vie et un va détruire la vie. And so the question for us today is, Donc la question pour nous aujourd'hui, whose voice will you listen to? Quelle voix vous êtes en, en train d'écouter? The voice of God is the right choice. La voix de Dieu, c'est le bon choix. Amen. Amen. Let us decide to respond to the voice of God. On va décider de répondre à la parole de Dieu. I don't want my life to be played with anymore and destroyed by the devil. Je veux pas que ma vie soit jouée et détruite par le diable. I had enough. J'ai été tanné. We've been fooled so many times. On a été trompé plusieurs fois. And I, it's enough. Et c'est fini. We want the salvation of the Lord. On veut le salut du Seigneur. The devil will tell to you. He will come to you and say. Now you've fallen, you'll never recover. Donc le diable va peut-être venir à toi, oh, il va dire, oh, t'as tombé, tu vas jamais retourner. But Micah 7 and 8, the word of the Lord says, Rejoice not against me, O oh my enemies, for when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. En livre de Michel 7, 8 nous dit, ne, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai, je suis assis dans le ténèbre, et l'éternel sera ma lumière. Et I like what the verse tells you, that when I fall, I shall arise. If we don't arise, the second part of the verses when I sit in darkness and if we cannot get up on our own that means we're sitting in darkness but you see the light will be there for us the light will be there Jesus is going to be there for us now when the voice of the doctor says that I'm sorry you cannot be healed or You might have cancer at the, at the late stage. Lorsque un docteur va dire, je suis désolé, euh, vous avez le cancer et vous allez peut-être mourir. And that you only have a couple of months or a couple of days, weeks to live. Donc vous avez quelques mois, quelques jours pour pour vivre. We have great testimonies of how God healed people. Nous avons des grands témoignages comment Dieu les guérit. And that's why it says.